wala makabila yetu. Kilicho tuunganisha hapa mpaka tumekuwa familia ya Chadema ni cause au kuna jambo la pamoja la kuleta mabadiliko kwenye nchi yetu. Sasa tusipolielewa hilo tunaweza tukajikuta tunagombana vitu vidogo tunasahau picha pale. Sasa kuna sifa za viongozi na mara nyingi katika chama chetu kumekuwa na tatizo kubwa sana kwa sababu huwa tunafanya uchaguzi. Tunaamini kwa sababu ni mwenyekiti, kwa sababu tukapewa ukatibu, kwa sababu tukapewa e, uenezi atajijuaga. Lakini viongozi huwa wanaandaliwa. Viongozi huwa hawazuki. Na moja ya ajenda yangu kubwa baada ya mambo yote kuisha kwa sababu tumeenda haraka kama tungekuwa tunafanya uchaguzi mwakani kama tulikuwa tukifanya vipindi vya nyuma <coughs> ajenda yangu kubwa ilikuwa ni leadership training kuwafundisha viongozi katika ulimwengu huu na hasa bara la Afrika changamoto nyingi kubwa zinazotokea katika eneo hili ni kwa sababu viongozi hawajaandaliwa na hawajui uongozi maana yake nini na kama wewe unajiita kiongozi mwalimu wangu alimfundisha unasema wewe ni kiongozi lakini huku nyuma hakuna naye kufuata you are just taking a walk yani wewe uko matembezini uongozi ni influence ni kwa kiwango gani unagusa watu sasa bahati mbaya wengi wanashika vieo lakini hawashiki uongozi sasa mwalimu wangu huyu niliwahi kuongea na viongozi wangu wa kanda naomba ili mnisikilize kwa makini ana kanuni mbili kwa sababu tuna jambo ambalo tunalipigania wote bila kujali dini zetu la msingi kubwa ambalo hili swala la msingi halitakiwi masira hii binafsi yalivuruge jambo kubwa la pamoja tunaenda pamoja jambo la msingi kila mtu hapa ana interest tukisema hauna interest atakuwa mmo sawa kila mtu nini ana interest. Sasa tunapokuja kwenye masuala ya uongozi, mimi kama mwenyekiti wa panda lazima niheshimu interest pili za za mwenyekiti wa mkoa na mkoa wa nini? Wa Njombe. Ni lazima niheshimu interest za mwenyekiti wa wilaya, mwenyekiti wa Jimbo, nikijifanya interest zako sizielewi, lazima kutakuwa na nini? Mbogano. Kila mtu ana ndoto hapa. Sasa kama wa, kiongozi mzuri, lazima uheshimu vile vile ndoto za wenzako. Lakini ndoto hizi za sisi binafsi zisiharibu picha pana ya malengo makubwa ya nini? Ya chama. Sitakiwi nikanyage ndoto ya katibu hapa wala ya mwenyekiti hapa wala yeye atakiwa akanyage ndoto zangu. Lakini ili mradi ndoto zetu zote zifi, eh, zisiharibu picha pana ya nini? Ya chama. Malengo makubwa ya taasisi ni kuiondoa nini? Sisi. Malengo makubwa ya taasisi ni kuiondoa sisi sera zake tunazipinga hazitekelezeki mipango ya uchumi haiendi mifumo ya ya, ya, ya sekta mbalimbali haina ha, 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 manufaa kwa Tanzania kwa hiyo taasisi na picha pana nadhani yeye ni viongozi sasa mkatafute sera za chama kama Mungu akinisaidia nirudi tena tutaanza kuulizana mwenyekiti ambaye hajui sera za chama zake ziko za muhimu kumi na ngapi mbili Lazima mwanamke kiongozi uzijue. Ujue falsafa ya chama. Falsafa yetu ya chama ni nguvu ya umma. Ujue itikadi ya chama na ujue mlengo wa chama. Nataka mwenyekiti wa Njombe, wa Jimbo la Njombe mjini, ukisimama hapa kuhutubia uwe moto mkali mpaka mtu asisiye msifaini. Asikusongelee. Mwenyekiti wa maketi ukisimama uwe moto mkali eh, mtu asisiye msifaini asikusogere. Sijui mnani yeye anachosema. Kwa hiyo Maxwell anazungumza hizi zana. Nimesema naomba mkumbuke bahati mbaya atukuleta vya kuandika. Ninazungumza mambo ya msingi sana. Kwamba unapoongoza usiuangalie vile vile na maslahi ya eh lakini maslahi ya watu yasivuruge nini? Taasisi hata wewe. Kwa mfano e, mimi na mke wangu wanafanya kazi CR CR DB. Yeye ni mfanyakazi wa CR DB. CRDB ina maoni. Unasikia kwa yandikwa vision and mission ya CRDB. Eh. Lakini mkurugenzi wa CRDB lazima naye angalie hawa watu wana watoto, 
wana waume wengine wanawakwe na kwenye familia kangu mimi kama msiku na sisi tuna vision yetu sasa kwa mfano kama hamlipi vizuri anakaa kazini masaa 24 huyu si alibia atakuwa anataka ndoa yangu ifanye nini ivuji sisi mimi naliona chuki sasa kwa hiyo haya yote taasisi kubwa na yenyewe lazima iangalie welfare ya ya wafanya kazi sasa na yeye vile vile pamoja kwa sisi tulipani hapa lazima kiongozi angalie welfare ya watu na ofeli anaoongoza ili migongano isifanye kwenye siasa hata kama ni mwenyekiti wa wakata usiwe mmoja wa mtu kuzima mtoto yake wewe kiongozi wewe wa kwanza kuimani viongozi ambao hawajiamini huwa wanakandamiza wengine viongozi wanaojiamini wanainua wengine kwa hiyo hii nitazunguza nitazunguza huko mbele lazima u, 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 uinue machipukizi mahali pengine nimesema uongozi wako usiwe kama mbuyu wangapi wanafahamu mbuyu maivam miti mibuyu kwa kiingereza inaitwa baobab kwa hiyo kuna aina mbili za uongozi kuna baobab tree kind of leadership na kuna banana tree kind of leadership yani kuna aina ya uongozi wa mbuyu na kuna aina na aina ya ya mndizi mgomba sio ndio hiyo kuna viongozi wengine anataka awe yeye peke yake hataki kukuza watu wengine eh kwa kufa peke yake uongozi wa namna hiyo usiwe kwa am advise you mgomba mgomba ukishaanza kuzalisha mndizi tayari uko chini umeneni umeweka nini chipukizi nyingi unapokata mgomba chipukizi zimefanya nini na kwa bahati mbaya sisi watu tunasahau kwamba tuna life span yani kukaa hapa duniani tuna muda maalum yani nipende nisipende kuna wakati ya binti tena ni sasa kiongozi mzuri ni yule anayeachia watu wengine wanadhani kwa mfano ni vijana wangapi wanakufuata kijana anapokuwa asiwe tishio kwako uone kama unapaswa kufanya kumsaidia hiyo hiyo ukumbuke kama utasahau tu wengine vyote mgomba na Najua kuna vikumbo vingi vya kisiasa vimo humo lakini sio havitupasi kudidimiza au kiona karama ya mwenzako unai eh yani uwezi kuwa bora kwa kuharibu mtu mwingine wala uwezi kuwa tajiri kwa kumtukia tajiri uwezi kuwa tajiri kwa kumtukia nani na uwezi kuwa na akili kwa kumtukia mwenye akili ila akili zako zitaongezeka kwa kujifunza kwa mwenye na utajiri wako utaongezeka kwa kujifunza kwa nani sasa ukimnunia mtu ambaye njia nazo tafuta pesa sio ulizo nazo wewe sasa karuni mbili atatufundisha mais mambo weke picha ya namna ya kuzi, kuziendea ya kwanza inaitwa the law of the big picture the law of the big picture yani kanuni ya picha pana Unapoisoma katiba yako uangalie kwamba unapofanya kazi zako za chama uangalie watu wa Biaramuro, wa Chadema, uangalie watu wa Tunduma, uangalie watu wa Kigoma, uangalie watu wa Mtwara, uangalie watu wa Ludewa wanaokiamini hiki cha chama. Kwa hiyo maamuzi yote tunapoyafanya lazima utafakari kwamba haya maamuzi yanayoyafanya yana madhara kiasi gani. Kwa hiyo hii hii hi kanuni ya picha pana inasema hivi the law the goal is more important than the law yani malengo ni ya muhimu kuliko nafasi zetu au vio vyetu na ndio maana mlikuta hili zoezi la na chadema nikito eh hatukutumia zaidi vyeo tulitumia zaidi nafasi ndio maana tumeipeka kio operation kwamba kwa sababu lengo letu sasa tumesema lengo letu ni kutoa nani ndio moja lengo letu kutoa nani CCM sasa kwa sababu lengo letu kutoa CCM tutaangalia kila mtu anafiti wapi kwa ajili ya nini ili CCM ifanye nini kwa kusema hivyo CCM nafasi zina kweli yani wewe kama kiongozi lazima ujue kwamba namba 8 anacheza fulani left wing fulani anafaa huyu huyu anafaa kuimba huyu anafaa hivi wote tunahitajiana hii kanuni ilianzishwaje na ilianza eh, wakati wa vita vya pili vya dunia wakati Winston Churchill alikuwa ni waziri wa wa, wa, wa Uingereza sasa wakawa wanapambana na Ujerumani Ujerumani Hitler amekazana kutawala dunia anataka kupiga 
Winston Churchill alikuwa na maadui kisiasa. Na walikuwa wengine hawapatani kabisa hata mlengo wa kisiasa wa hawaelewani. Alichokifanya Winston Churchill akagundua kwamba hapa waingereza tunahitajiana sisi sote. Akaamua kwenda kwenye pango fulani. Alipoona wako maadui lakini wale maadui wanafaa kutoa mawazo ya kupambana na nani? Na Mwingereza, na na Mjerumani. Akaita watu kumi wengine maadui wake wakajifungia kwenye pango siku kumi. kutoka na mkakati wa kupambana na nani? Na Mjerumani. Wakapanga mkakati wao, wakapanga mkakati wao. Walikuwa ni mahasimu, wasimu wakaweka pembeni. Mnaofuatilia vita ya Hamasi na Israeli. Waziri mkuu wa Israeli amesema sasa hivi tumeacha mambo yote ya ulinzi siku mkosoa nani nikosea nini tumeacha yote sasa hivi tuna nani tunapambana na nani na Hamas tukimaliza na Hamas ndio tutaongea mambo mengine kwa hiyo walipokaa wakajadiliana kweli wakapiga nini wakaipiga Ujerumani waingereza wakashinda ile nini ile vita pamoja na kwamba baada ya vita kushinda wengine walikuja wakamzunguka tena Winston Churchill na akashindwa lakini aliangalia masuala mapana ya nini? Ya Uingereza. Labda ni wape mfano hapa ili mnielewe ninachosema. Hiyo role ngumu wake. Hivi kwa mfano mna kwenye kijiji chenu kule uliwa, wauliwa mko. <laughs> kule uliwa akitokea kijana mmoja kule ni jambazi. Lakini ukimpa bunduki ana shabaha. Na kuna kijana mmoja ana tabia nzuri. Lakini ana mbio sana. Ila ukimpa bunduki hata kutane na tembo kumlenga hawezi. Ghafla inatokea shida. Simba wanavamia kwenye kijiji cha ulivu. Na jambazi mwenye shabaha na mna kijana mwenye tabia nzuri mwenye mbio. Mtamtumia nani? <laughs> Kwa sababu leo tunataka kwani? Simba. Unataka simba vipi? Aondoke. Oh, oh, oh. Yaani nataka tusiwe wajinga kiasi. Si unanielewa? Ndio. Kwa sababu tunataka tutoe nini? Kwa hiyo malengo ya kumtoa simba ni ya muhimu kuliko na wazetu. Lakini haimaanishi kwamba sasa ni damu na utaratibu wa chama unakuwa ha, ha, haupo. Msije mkaelewa vibaya kwamba sasa nimesema hata makorokoro yote yake kwa sababu yana chama. Msije mkaelewa. Si jina eleweka jamani. Kwa hiyo kwa hiyo kwenye kwenye uongozi wako hakikisha unapanga safu nzuri kwa ajili ya ku, 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 ku. kwa maana mimi ukiniambia niimbe sijui siwezi lakini ukinipa maiki, nitazungumza sasa hata kwenye uongozi wetu kila mahali kwenye jambo lake kila mtu ana lazima ujue watu kwamba huyu atafanya hiki huyu atafanya hiki huyu atafanya hiki alafu timu yetu ifanye nini na hili tatizo kuna wakati kuna timu moja ya mpira kila mtu alikuwa na mchezaji mzuri ni yule ambaye anajua anaweza kafunga lile goli lakini kwa tabu sana sasa kwa sababu ya tabu hii anaweza kusababisha goli lisifa nini lisifungwe na linaweza likampa sifa mchezaji mzuri ni yule ambaye anaamua kuacha ile sifa ambayo angeipata yeye akampasia mwenzake ambaye yuko kwenye nafasi nzuri kufungwa ndani sasa mimi binafsi nina interest zangu ni kweli mimi na mahusiano na nani sasa pamoja kwamba na mimi na interest zangu ningekuwa siangalii picha pana nilivoletewa yale magari ningesema bwana mtaji mtajiua ningefani si mnanielewa sasa amekulipia na hela ameleta gari za nini za ikulu anasema trend ikulu hivi mnadhani rais yeye kukata kote unajua msichukulie rais yale wamekuletea watu watu wamekuletea wamekuja watu na kwa bahati mbaya wakati wale waliokuja wale kulifuata na hela wale ndio wale wakati dada yangu amefariki na sasa wote mlijua aliyokuja gari magufuli wakati dada yangu amefariki magufuli alileta pesa kwa ajili ya msiba alisema huyu ni wasukuma anasema sanj yani kayembe sasa aliyekuwa na wasema ni mimi anasema sanj hakikisha msiba wa kayembe wangu unakuwa wala amewatuma kuanzia asubuhi wakaleta hela siwezi kusema hela si ngapi akadi akalipa sasa wale wale ndio walitumwa kufuata gerezani. Gerezani. Na kiasi kwamba tunaonea hapo sababu tunafahamu. 
Tumekamiana na wana wajama. Na wajini bose mewatuma. Wana unijia mikono? Mitu. Mitu. Sasa na jitaka kusema. Mimi pale nika consider. Kwa mba picha pana. Ni bora zaidi kuliko masaya yangu. Nige waza kuondoka kama wengine wa meondoka. Sige ondoka tu mge nitukana wiki bili. Tatu mi nige thani. Nige ondoka. Saizi mge kwa nimebasha trakijani. Awa awa yuwezi kani. Onga kwa yuondoka. Mge tukana kare. Kama tusaliti. Sige wa mbani na kini meondoka. Eh, vige kwa nakula na mkua mkua, vingola vige kwa viku vingi saliti huko, ofa leo nipa mili kwa kubwa, lakini nika angalia picha, kubwa, nika ibeba. Pamela kwa mba sema ni interest, lakini interest zetu ziangalia picha, pana, wenzangu. Ibi nikikai ringa, nikitaka kusaliti, ya mazangu wanjombe wale watu na kanao. Lasi maroo hivani, napotaka kukata samaa, kusema ina nilienda makete, nilienda ulewa, wale watu wana imani na sisi, Icho kitu kama uko simila, lazima ufajini, ukumbuke, tumekutana na kina Devi, sui na kina Beni, tumekutana na kina Rose, tumekutana na nani, wengine majina mengi, wengine mzee danda, wametupa baka na mampala chichi, ya likuwa matamu kwe, nipeo kwenye kunia mkume. Watu la uwe wakule baka, tunafungua maji, wana imani kwa mbani wakuzi wetu mbani. Sasa inapo kuja usaliti, lazima ya mambu unafari, unayafiki. Sio kwa mba tukutani na mauvi. Sasa kiongozi lazima uwe na picha, pamu. Kanuni ya pili, inasema, inaitua the law of Mount Everest. Yani kanuni ya mlima Everest. Mlima Everest, ito mlima mrefu kuliko mlima yote wapi? Mlima. Watu walikuwa na jakini kupanda ule mlima, wanakufa. Wanakufa, wengi wamekufa sana kabla wangafika wapi? Mlelenga. Sasa, alikuja mtu fulani na natoka Nepo. Yendi alikuwa mtu wa kwanza mwake fulimi ya tisa msina tatu kupanda ule mlima. Ule mlima kupanda ukiwa peke yako haiweze kani. Kwa sababu una changamoto nyingi sana za kufika wapi. Lazima mwe timu. Sasa mara mwisho alikuwa jaribu kupanda ule mlima. Kajaribu wakapanda, wakapanda, wakafika mahali. Wakakuama, wakasema imisha ni impossible. Hatuwezi kuendelea. Akaamua kuita timu yake. Wengine wanakuwa na kamba, wengine wana maji, wengine wana oksijeni, kule juu, wengine wana nini. Kule mambo mengi. Ukiwa peja yako, wengi wamekufa kabla wajafika. Yeah, lipalikiwa mwaka ya mwenye metisa, amsina tatu. Sasa, alibu jaribu wakatuwa kabla ya mwakalikiwa, akaita timu yake. Kwa mba ya, tumeshindwa sasa, tuwa gani. Akaweka picha ya mlima Everest, kama hivi ya, akaweka. Wamekaa, wamekula, walijipanga uke. Akasema wewe mlima Mount Everest. Wewe ni mkubo. Tumejaribu kupanda baka pari biuli tumeshindu. Lakini uzuli wake wewe utaongezeka, utabaki hivyo hivyo. Sisi tutarudi sena, tutaongeza timu, itakuwa kubwa, lazima tutapanda wewe mlima. Sasa kanuni hii nasema, as his challenges escalate, the need to work as a team elevates. Yani changamoto, kani changamoto zinabio kuwa kubwa, uhitaji wa kufanya kama team unaonge zero. Kwa yoko changamoto zinabio kuwa kubwa, lazima uwona uhitaji wa kufanya kazi kama nini? Ukiwona changamoto wa kuwa kubwa, alafu kutu ataka fanya peke yake, hajui mana ya nini? Ya uongozi. That's why tunaitajiana. Najua kuna bima kongu kongu ya uchabuzi. Ilyo mkajitaini mkabivani? Mkabivute ili watu wote tuinje kwenye nini? Kwenye tiyo. Of course watu wengine, hata pao walisema huyu ni memutupia shetani. Wengine huwa wakatika. Tunaweza kwa memutupia shetani. Lakini wengine huwa wana. Huwa wana. Wana jirudi. Kwa hiyo, hii pe nikiwa moja kuhivunja ni? Nilaisi. Zikiwa kumi kuzivunja hapa uvani? Uwe. Sasa, changamoto zinapo kuwa kubwa. Uitaji wa timu ni? Kukuku. Hebu ni maulia swa. Ni kweli kabisa, watu wengine walijondoko wa tusaliti, na siye tukabaki. Lakini hebu tuwelezani ukweli. Kwa mfana, kama ni moja ya kazi ambayo mafufula liifanya, ni pamoja na kufuruga wa human resources. Tue wakweli. Yani ya tutusitangani ya niya. Tue wakweli. Hebu imaji ni wale watu wote, Walio ndoka, 
wakaenda sisi kama tungekuwa tumebaki nao tungekuwa wapi eh tungekuwa wapi baka sasa kwa hiyo chochote kwenye makuvuli aliburuga human resources akaburuga rasilimali rasilimali watu na rasilimali fedha vyanzo vya fedha vikawa vigumu huwezi kufanya siasa na na rasilimali fedha haipo akaburuga wewe unachukua huku wewe unachukua hapa wewe unachukua hapa wewe unachukua hapa yani ikawa vurugu lakini pata picha sasa kuwataja kwa majina nitakuwa na hapa sasa lakini pata picha wale wote waliondoka wangebaki kwenye taasisi inayoitwa Chadema tumeshikamana kama tulikuwa tumeshikamana mwaka 2015 tulikoshikamana mwaka 2010 tungekuwa ni e, e, taasisi yenye nini yenye nguvu kwa hiyo ili taasisi yetu endelee kuwa na nguvu ni lazima tuendelee kupata watu as much as we can lakini kama leaders tufanye kazi kama team siamini kabisa kufanya kazi ya show one man show <coughs> ambayo unaamua wewe una nilikuwa ni, naombea kama basi sijapita kufanya training kwenye majimbo lakini nimewaambia sana kwenye kambi nilikuwa naona huko kwenye vitu vingine wamekona si akati ni mimi niliokuwa nilisema hii sio gereza kile chama cha ya tunashauriana eh tunashauriana tunaelekezana eh kiongozi unaonya unakemea unaelekeza unafundisha Nimesemaje? Kiongozi unafanyaje? Kama uoni. Twende ndiko taje, ndiko taje mangapi? Unaoni. Eh twende. Twende moja. Sasa uwezi ku, uwezi kukemea mtu jamfundishe. Uwezi kumuonya mtu jamuelekeze. Unamuonya nini sasa? Yaani hata mimi hapa nije nianze kuwakemea, siyawe kuwafundisha, siyawe kuelekeza. Yanakuwa ni makosa ya nani? Eh hey, mtoto si unamwambia kwanza usiwe una hivi mtoto tunapiga gati unamwambia usiwe una fanya hivi sasa ndio baba unakakuta kesho tena kama fanya eh hey, kama fanya unaweza nilikwambia jana usiwe una fanya kakirudia bali unashika nini hey, sikio kuvuta kakirudia bali unatafuta nini vimbo baadaye kanaelewa hapa ni no go zone si unaelewa hiki ni chama cha hiari tunaelekezana tunafundishana na hakuna anayejua yote. Kwa hiyo lazima nao kikana kamati yako tendaji fundisha, elekeza. Lakini kama utafundisha nini kama we ujifunze. Wanasema you stop reading when you stop reading. Umeelewa? Unakoma kuongoza unapokoma kusoma. Kwa sababu ili ufundishe lazima na wewe na vitu vya kweli. Eh, hey, sasa ndio maana tunahitaji kutraini watu wa juu na wa train watu wa chini na wa chini na wa bali chama chetu kina matatizo makubwa kwa mfano hatuna leadership ethics hatuna protocol hatuna nidhamu na wakati mwingine walaumu wana chama kwa sababu hawajafanya hivyo hawajafundisha kwa hiyo hii kwangu mimi ilikuwa ni agenda kubwa sana ambayo kama taasisi yetu tunataka tu, 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 tuendelee lazima kuwe na do's na don'ts Yaani uwezi kwa uamuzi kwa na taasisi ambayo hai 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 na kwamba fanya na usi haiwezekani hata nyumba ukija nyumbani kwangu kuna kuna do's na don't kuna watoto wanajua mzee hili hapo kikanyaga pa moto lazima uambie ukiona nyumba haina utaratibu hiyo sio sio ni kwa hiyo hilo ni la msingi lakini kuna vitu vingine vichache nitaka nivi nivi fafanue na wenyewe kosa kubwa ambalo wakati mwingine viongozi pale kiongozi unapo unapotumia kwamba watakuwa wameelewa umeamka asubuhi kuja communicate vizuri hutaki jimbo lenu mfanyeje maamuzi amkiyatoa kwenye vikao na hata kama umetoa kwenye vikao namna ya kuwasilisha kwa watu wako hujawasilisha kwa hiyo matokeo yake mtu mwingine anapo anapokuwa labda hatekelezi unamuona labda anakugomea kumbe wewe mwenyewe ukupenda huku ukua na clear communication kwa hiyo kiongozi lazima kuwa na clear communication unataka watu nao waongoza muende wapi. Na kila mtu ahusike kwenye nini? Yaani ma- mawasiliano yao ya yanayoeleweka. Ya, 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 ya Migongano mingi imetokea kwenye chama, kwenye makanisa, kwenye misikiti kwa sababu kumekuwa na miscommunication. Na maamuzi yakifanyika kwenye vikao kiongozi unakuwa pala wama inakuwa sio swala la kwako mwenyewe. Kwa hiyo naomba muwe na clear communication. Mimi kama mwenyekiti wa kanda, what do I want watu wa kanda ya Nyasa to achieve? Tuna maelekezo kutoka makao makuu 
lakini tunayashusha kule huko chini lakini tuna identity yetu kama nyasa sisi kama nyasa tuna matatizo ya, ya kilimo matatizo ya kilimo tatizo la mbolea la nyasa sio sawa na ukerewe serikali ya ovyo inasema mluzuku ya mbolea yani nya, yani watu wa njombe luzuku ya mbolea mnapata sana watu wa ukerewe wale ni wafupi sasa hiyo luzuku hiyo ya mbolea ukerewe unataka ni sisi mnaelewa wanakulia sema kimbole sasa mimi na shida ya luzuku ya mbolea tuna shida ya mbolea kwa sababu sio kulima kwa hiyo changamoto zetu za nyasa ni tofauti na changamoto za watu wa korosho watu. Mtwara. Kwa hiyo mimi hapa kama kiongozi wenu lazima niangalie maslahi ya wakulima wa punga, wakulima wa mahindi, wakulima wa chai, wakulima wa pareto, wakulima wa ngano, wa michikichi, wa zahabu na maziwa yale interest hiyo lazima. Na ndio maana wenzetu kule Kenya hata wanapogombea huwa wanaangalia hawa wametoka upande gani na wanakwambia nyie katafuteni kula upande huu. Pande hii mtakapopata kula hii na nyie uongozi mtapata kiasi hiki. Na maslahi yenu kwa maana nyie tazolo ni kilimo. Kwa hiyo waziri wa kilimo kwa sababu nyie ndio mnalisha inchi. Lazima waziri wa kilimo atoke upande wa huku ndio anajua matatizo ya nini. Wa wafugaji nao watazunguza mambo ya nini? Ya kifugaji. Sasa kwa mfano mkoa wetu hii nyanda yetu hii hapa tumepoteza icons. Wanao tuzungumzia mahitaji yetu ya huko nana nasimama nazungumzia masuala ya nini pamoja na kwamba sisi ndio tunalisha taifa sisi watu wetu wa huku masuala yao ni yapi lazima haya mambo tuyafikirie na tuwe tunafikiria mbele kwamba masuala ya watu wa huku sisi ni kapu la nini la chakula la chakula tunalisha nchi sasa kwa nini waziri wa kilimo asitoke kwenye maeneo yetu ambayo anajua mazingira ya kilimo ya haya utamleta mfugaji mmasai atazungumzia ngombe hapa haiwezekani haya mambo ndio haya lazima tu hii ni mjadala ambao lazima tuwe tunafanya wanao chimba dhahabu wanakuwa na mtu anaijua nini dhahabu nasi haya hai inashangaa utamkuta mtu anaichimba dhahabu wao wana mlahaba wa nini wa kipato wanachopata kutokana na nini na dhahabu sisi bora tunasafisha miti mingi kutoka kwetu huku sisi mlahaba wenyewe wana utaji wa miti tunapeleka ba sina wenye lao wanapata mlaba mzuri. Hayo ni mambo ambayo lazima tu tutafakari kama 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 taifa. Na ndio maana sera zetu za chama za majimbo zina umuhimu. Kupendwa ni vizuri kupendwa kila mtu lakini kumfurahisha kila mtu uwezi. Ni vizuri kupendwa na kila mtu. Lakini kumfurahisha kila mtu vile uwezi. Hilo ni la muhimu sana. Lakini lingine kubwa sifa moja hapo ya uongozi ni kufanya maamuzi. Ni decision making kiongozi ambaye hafanyi maamuzi ni kiongozi wa ovyo na hana sifa ya kuwa nani kiongozi kuna watu wengine wanampeletea mambo na pilot anaogopa kifanya maamuzi kuna kundi fulani atalifanya nini ataliumiza sasa kwa sababu anataka kupenda huku na huku anajikuta kundi fulani anafanya nini analiumiza kwa hiyo mimi niseme moja ya sifa ya viongozi is to make decision hata kama ukikosea hiyo maamuzi lakini lazima ufanye nini maamuzi Jambo kubwa ambalo mimi namsifu magufuli pamoja sikukubaliana na waina ya uongozi wake lakini alikuwa ni mtu wa kufanya nini maamuzi alikuwa anafanya maamuzi na mimi sisemi ufanye maamuzi magumu ah hao ni watu ambao hawajui mimi nasema ufanye maamuzi sahihi usifanye maamuzi magumu usifanye maamuzi mazuri ufanye maamuzi sahihi kuna tofauti kati ya jambo zuri na jambo sahihi na usifanye jambo sahihi kwa usifanye jambo zuri kwa gharama ya jambo sahihi. Na mimi nisikize msuja. Ni philosophical language. Usifanye jambo zuri kwa gharama ya jambo sahihi. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunapaswa tufanye mambo sahihi. Na in the process tunapofanya mambo sahihi kuna watu wengine yatawaumiza. Kwa mfano ukiwa unamkamua jipu mtu au mtoto anaona lile ni jambo zuri unapomkamua mtu jipu ni jambo zuri je ni jambo sahihi eh sasa usiju kasema ah hili jipu hamna shida sasa ni jambo zuri mtoto anachekelea hamna shida hilo ni jambo zuri lakini sio jambo sahihi wakati unatakiwa ulipe ada ya mtoto wako una elfu sabini ndani za kupeleka kwa ada ya mtoto wako anakuja jirani 
anasema kiatu chake kimetoboka sasa kwa sababu wewe unataka sifa unaamua ufanye jambo zuri la kumpa jirani yako akanunue hapa kwa sababu kimetoboka alafu unaacha kupeleka ada ya shule ya mtoto wako hapo utakufanya jambo zuri lakini sio jambo sasa sio na nilio tofauti ya mambo sasa wengi kwenye jamii yetu ya Kiafrika tunapenda kufanya mambo mazuri badala ya mambo sahihi mambo sahihi wakati kwani huwa yanaonekana sio mazuri yanakuwa ni popular lakini baada ya muda utasikia ah kumbe ndio maana alisema kwa hiyo kama kiongozi wewe makini fanya maamuzi saa sio mambo ma mambo mazuri sasa ni vizuri ukifanya jambo sahihi likiwa na nzuri liwe na uzuri inakuwa nzuri zaidi lakini mara nyingi tumesukumwa na mambo mazuri badala ya mambo sahihi hiyo ni kwenye masuala ya yani kuwawezesha watu kuna wengine wanasemaga haya mambo ni kuwafundisha wengine sasa watakuwa wanajua kama mimi kwa hiyo ni bora niwaache waoge wanamtegemea mimi unajua kuna kuna mwingine anakufundisha knowledge anataka eh, uelewe kiwango cha watoto wake na mke wake lakini usielewe kama yeye kwa hiyo anaficha mambo usiwe hivyo wajibu wa viongozi ni kuwapa knowledge wengine nao wawe na, na uwezo wa kufikiri uwezo wa kudadavua uwezo kama mimi na uwezo wa kuzungumza nataka viongozi wote wa njombe wawe na uwezo wa kuzungumza kama na uwezo wa kufundisha nataka viongozi wote wa njombe wawe na uwezo wa wa kufundisha na ndio maana eh, nimesema sifa ya mwalimu ya kiongozi kwa sababu kwa maana nikiwafundisha haya nilio yasema haya nikija kuwafundisha tena mwaka mwingine hamtanisikiliza kwa sababu mbona mbona ulishafanya sasa sifa ya kiongozi ili muendelee kunisikiliza nitakapokuja mwaka mwingine au siku nyingine sitasema haya kwa hiyo utaendelea kuwa na hamu tena ya kufanya sasa usiwe usiwe kiongozi ambaye sasa ukishafundisha unaishiwa Yaani sio unaelewa kiongozi mwingine anasema ukiacha kusoma unaacha kufanya nini kwa sababu utakuwa huna cha kusema sasa au unasema hivi na anasema kwa hiyo hatuwezi kuwa viongozi wa kila siku kunja ngumi koloka koloka jamani miaka 30 koloka 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 wana kuchoka watu tunapojisha mikutano ya hadhara viongozi tunatakiwa tumefanya research tumefanya tafiti watu tunaenda kuambia nini anaposema kiongozi wa chadema watu wamsikilize kwamba leo ana data anapokuja na data za afya vivyo vya mama na mtoto ni asilimia ngapi awe na uwezo wa kusema kama waamua kuzungumzia afya si unasema afya mbaya hospitali mbaya wanajua hilo mbaya vipi tuambie kwa kiwango serikali nasema maji ya 75% wewe una data kiasi gani sasa kupata hizi taarifa inahitaji muda kama kiongozi wa kujua sasa kila siku koroga 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 eipe nguvu ehe nenda ni vipi agizo baada ya hapo unasema nini kwenye public this is what i'm talking about Hatuwezi kuwa koroga koroga miaka 30. Hawa Tanzania elimu yao imevenye? Eh unaposema wewe ni chama mbadala ni mbadala wa nini? Una una sela gani? Unapokuja na data kwa mfano unasema elimu imeshuka, uteremke na data elimu imeshuka kwa kiwango gani? Madhara ya kushuka elimu, elimu iliyoshuka hii imeleta madhara gani kwenye jamii impact yake ikoje? Lazima mambo yawepo. Hii inawapa task ya kwamba msilale. Mtakuwa kama watu wa wana wana viongozi wa sisi mtasikia ah mama na upiga mwingi tasikia kile mtu cha mbinduzi ila mama anaupiga mwingi anaupiga mwingi bwana hapo watu wanashangilia anaenda kukaa unajua ni wapi sisi mimi nilikombea huko bunge kwa sababu gani mwaka 2005 nilipotoka shuoni nimeenda Iringa pale alikuwa mama mbega ndio mbunge nimejifunza mambo ya leadership boy kifua kimejaa na nahangaika na, na mambo ya leadership nimejifunza kutoka kwa kwa Mandela huko nikahuzulia mkutano mmoja wa mama yule mkata alafu hapo ni naibu waziri wa fedha. Kwa mambo wamekaa pale wamevana mavitenge ya CCM ukiwaangalia kwa mbali utadhani wana wana kii. <laughs> Anakuja mtu anayemkaribisha yuko. Eh hey, wamama UWT wamekaa pale wamevana nani pale wamevana. Yuko eh akasema mimi naitwa mama Bega. Eh mimi ndio mbunge wenu. Eh nimekuja leo kuwasalimia. Eh niliona nisipite bila kuwaona eh asanteni sana anakachi Alafu anasimama yule mpambe wake chao Mama amependeza japandeza Ayo ni meza 
nitoe mfano mmoja sio kujizii kwa nini tukienda kwenye mikutano mikubwa ya haza hapa wananchi bado wanatuchagua chagua baadhi asipozungumza sikia asipozungumza huyu asipozungumza huyu kwa nini wananchi wanafanya ina maana kuna vitu fulani ambavyo tumevionyesha kwa wananchi wamefanya wameviamini sasa ile imani ambayo wananchi wanayo kwetu sisi tusiipoteze kwa 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 kufeki lazima tuonyeshe kwa kutokuwa wa wa wa, wa, 